वन गन मॉर्निंग एक न्यू असाइनमेंट एम ई सी जीरो जीरो सेवन का ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री जुलाई सेकेंड यो आंसर नंबर थ्री हम आज करने जा रहे हैं ठीक है तो ये मैंने लिख रखा है मैं रीड कर दे रही हूँ हो सकते प्रॉब्लम हो लिखने में समझ ना आए कुछ वर्ड तो मैं रीड कर देती हूँ बाकी इस टॉपिक को हम बाद में समझेंगे ठीक है क्वेश्चन है एक्सप्लेन मल्टी लिटरल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स इसके मेन फीचर्स बताने और बताना है कि मल्टी लेटरल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है तो मल्टी नेशनल मल्टी लेटरल ट्रेड अग्रीमेंट आर कॉमर्स ट्रिटीज एमंग थ्री और मोर नेशंस द एग्रीमेंट्स रिड्यूस टैरिफ्स एंड मेक इट ईजियर फॉर बिजनेस टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देखो मल्टी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कह लो या फिर मल्टी लेटरल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कह लो बात सेम ही है ठीक है तो एग्रीमेंट लिखा यहाँ तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि गलत है सिंस दे आर एमंग मैनी कंट्रीज दे आर डिफ़िकल्ट टू निगोशिएट बहुत सारी कंट्रीज होती हैं तो यहाँ पे निगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर बायोलेट्रल एग्रीमेंट है तो ये ईजी हो जाता है बायोलेट्रल एग्रीमेंट्स आर ईजियर टू निगोशिएट बट दीज आर ओनली बिटवीन टू कंट्रीज सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में होती हैं द डोंट हैव एज बिग एज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ टी एच ई वाई दे डोंट हैव एज बिग एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एज डज अ मल्टी लेटरल एग्रीमेंट नेक्स्ट है मल्टी लेटरल एग्रीमेंट मेक ऑल सिग्नेटरीज ट्रीट ईच अदर इक्वली नो कंट्री कैन गिव बेटर ट्रेड डील्स टू वन कंट्री देन इट डज टू अनदर इस मल्टी लेटरल एग्रीमेंट में सारी कंट्री एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करती है ठीक है बेनिफिट्स क्या क्या हैं मल्टी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के हमने अभी ये मल्टी लेटरल ट्रेड पढ़ रहे हैं ठीक है इसके बाद फीचर्स देखेंगे ये बेनिफिट्स देख रहे हैं इट इंक्रीज ट्रेड फॉर एवरी पार्टिसिपेंट सारे पार्टिसिपेंट के लिए ट्रेड को इंक्रीज कर देती है देर कंपनीज इंजॉय लो टैरिफ ये कंपनी जो होती है ये लो टैरिफ में इनका ट्रेड हो जाता है ठीक है मेक्स देर एक्सपोर्ट चीप एक्सपोर्ट इनके लिए चीप हो जाता है इट स्टैंडाइज कॉमर्स रेगुलेशन फॉर ऑल द ट्रेड पार्टनर्स कंपनीज हैव लीगल कॉस्ट सिंस दे फॉलो द सेम रूल्स फॉर ईच कंट्री कंट्रीज कैन निगोशिएट ट्रेड डील्स विद मोर देन वन कंट्री एट अ टाइम ट्रेड एग्रीमेंट अंडर गो अ डिटेल अप्रूवल प्रोसेस मोस्ट कंट्रीज वुड प्रेफर टू गेट वन एग्रीमेंट रेटिफाई कवरिंग मैनी कंट्रीज एट वंस द फोर्थ बेनिफिट अप्लाइज टू इमोजिंग मार्केट्स बाई लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट टेंड टू फेवर द कंट्री विद द बेस्ट इकोनॉमी दैट पुट्स द वीकर नेशन एट द डिसएडवाटेज बट मेकिंग इमोजिंग मार्केट्स स्ट्रॉगर हेल्प द डेवलप्ड इकोनॉमी ओवर टाइम एज दूज इमोजिंग मार्केट बिकम डिसप्लेसड द मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंक्रीज उनकी मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो जाती है दैट क्रिएट न्यू एफ्लुएंट कस्टमर्स फॉर एवरी वन डिसएडवाटेजेस देखते हैं द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मल्टी लेटरल एग्रीमेंट आर कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स होते हैं ये इसका एक ड्रॉबैक है दे मेक्स दैम डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू निगोशिएट टाइम कंज्यूमिंग होता है डिफिकल्ट होता है टू निगोशिएट समटाइम्स लेंथ द लेंथ ऑफ निगोसिएशन मीन्स इट वॉन्ट टेक प्लेस एट ऑल The details of negotiations are particular to trade and business practice. The public often misunderstands them. As a result, they receive lots of pre-controversy and protests. Some companies and regions of the country suffers when trade borders disappear. A multilateral agreement gives a competitive advantage of to gain multinationals. They are already familiar with. operating in a global environment as a result the small firms can't compete they lay off workers to cut costs other move their factories to countries with a lower standard of living if a reason dependent on that industry it would experience high unemployment rates that makes multilateral agreement unpopular all global trade agreements are multilateral the most successful one is the general agreement on trade and tariffs Twenty three countries signed GATE in nineteen forty seven. It its goal was to reduce tariffs and other trade barriers. Services uh, services sector is co covered by the General Agreement on Trade in Services. 
This subject came into the multilateral trading system in the beginning of 1995. It had been introduced at the initiative of the development country, developed countries that precedes preceded significant benefits to their economies by liberalization of services import in the world. The GATS is centered around liberalization of services which entails curtailment of the function of government regulate the entry and cooperation of foreign services and services provided in the country. Now we will see the other part of the features. Features of multilateral frame of international trade. Uh, no one has an no one has an absolute bargaining power where whereas some country has dominant power. Nego uh, negotiation has does not sorry second point hai. negotiation does not work to the absolute benefit of the single country. Third point the WTO is the main organ of implementing implementing the multilateral trade. Agreement WTO जो है main organ है the uh, multilateral trade agreement को implement करने के लिए the WTO is a global it is it in its membership WTO जो है वो global है अपने membership में its protective membership is already around 150 countries and with many other considerable accession it is a forum for negotiation among its members in this forum the members nation member nations discuss issues related to the mta multilateral trade agreement and associated legal instruments it has a far wider scope than its procedure gatt bringing into the multilateral trade system for the first time trade in services intellectual property protection and investment it has a full fledged international organization in its own right it administers a unified package of agreements to which all members are committed the decision making under the wto is carried out by cons concessions where the where a con concession is not arrived and the issue shall be decided by voting each member has one vote the wto has legal personality members shall endow it with such legal capacity privileges and communities as are Necessary for the exercise of its function, the representatives of the members and all officials of the WTO enjoy international privileges and immunities. So, इतने ही था इस वाले का next answer next video में. Thank you.